presenza di Fiera Vicola nasce il Pultri Forum B2B, il nuovo evento internazionale interamente dedicato alla filiera avicola, l'unica completamente autosufficiente in Italia. Tre giornate di incontri e approfondimenti alla Fiera di Rimini con focus su produzione e consumi, mercati internazionali, ricerca e innovazione. La prima edizione della manifestazione, organizzata da Fiera Avicola con Assoavi e Una Italia, si è svolta insieme a MacFruit 2022. Sentiamo la voce degli organizzatori e di alcuni protagonisti della filiera. Un anno sì, un anno no, Fiera Vicola si svolge con il, tutto il suo sviluppo di stand e di espositori. Negli anni in cui invece non si svolge c'è il Poultry Forum, questo evento che si concretizza in una serie di convegni che stanno andando molto bene, anche oltre le nostre aspettative, c'è stata una gran presenza di pubblico, moltissimi operatori, abbiamo disquisito di sostenibilità, abbiamo discusso dei temi legati al rapporto fra grande distribuzione e produttori in un momento così difficile di aumento delle materie prime. Stamattina abbiamo avuto un bellissimo convegno che ha approfondito le dinamiche e anche dato prospettive purtroppo non felicissime su quelli che saranno gli andamenti dei prossimi mesi anche sui costi delle materie prime. Credo che i messaggi fondamentali che sono emessi sono due. Il primo si parla spesso di fare sistema quindi sedersi attorno a un tavolo e anche il dottor Polizzi del Ministero dell'Agricoltura ha sottolineato la necessità di mettere attorno a un tavolo produttori e grande distribuzione per lavorare in maniera trasparente e in modo tale da tener conto di quelli che saranno gli incrementi di costo che dovranno essere in qualche maniera assorbiti cercando di evitare il più possibile di eh, impattare sui, sui consumi e quindi sui consumatori. L'altro tema importante è la sostenibilità. Il nostro settore eh, sta lavorando, ha già lavorato da anni sul tema della sostenibilità è evidente che questo sarà uno dei temi emergenti, quindi riuscire a coniugare nei prossimi mesi una maggior sostenibilità con un contenimento di costi. È stata una prima giornata decisamente interessante, lo dimostra anche la grandissima presenza di pubblico che abbiamo registrato e mettere insieme i più grandi player dell'avicoltura italiana con l'importante insegna della grande distribuzione ma anche con le istituzioni è stato veramente utile perché abbiamo portato a casa degli stimoli molto importanti. È vero che la situazione è complessa, è vero che stiamo facendo i conti con scenari difficili, aumento dei costi di produzione, difficoltà nell'offerta, ma è anche vero che abbiamo davanti a noi tantissime opportunità e ce le ha declinate benissimo l'ingegner Catania e anche il direttore generale Luigi Polizzi del Ministero della agricoltura, quando hanno, hanno detto che bisogna fare squadra, bisogna fare sistema perché davanti a noi ci sono delle sfide da cogliere e che non torneranno più, mi riferisco in particolare a, al PNNR, stanno arrivando dei fondi importantissimi per lo sviluppo della logistica del parco agricolare per i contratti di filiera e solo con una visione di squadra eh, potremo veramente cogliere questi obiettivi che tra l'altro dovranno essere realizzati in tempi molto rapidi e cogliamo anche con grande favore l'invito e la sollecitazione del direttore generale a convocare un tavolo nel quale si è presente anche la grande distribuzione per provare a trovare soluzioni unitarie.